como Él tiene tanto amor En primera de Corintios Te habla del amor Y ahora permanece la esperanza La fe Y ahora permanece La fe y la esperanza Y el amor Estos tres pero el mayor de ellos Es el amor Es el amor y por amor a la humanidad Cristo vino Cuando había la reunión allá en el cielo Me parece ver que llamar los arcángeles Llamar los querubines Llamar los serafines Llamar hermano me parece ver Al arcángel Miguel Y le pregunta quién va a ir a la tierra A morir por aquellos pecadores Quién va a, ir a morir a la tierra Por aquellos adulterios Quién va a, ir a morir a la tierra Por aquellos que están atados a la droga Me parece ver que Cristo se levantó Y dijo yo voy Pero yo voy, pero yo voy a la tierra a Y el segundo es semejante Amará a tu prójimo Como a ti mismo De esto dos dependen Los mandamientos Y toda la ley Se lo voy a leer de nuevo Jesús le dijo Amará el Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Y con toda tu mente Y este es el primero Y el gran mandamiento Y el segundo es Semejante Amará a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas A mí no me digas que tú eres profeta Si tú no amas a mí no me digas si que tú eres profeta Si tú no vives los mandamientos A mí no me digas que tú eres profeta Y tú estás viendo el alcoholizado Y le, le pasa por el camino A mí no me digas que tú eres profeta Si tú ves necesitado Y no le tiendes la mano Eso no es el profeta El profeta da la vida por aquello Que se está perdiendo Ey, 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 ey Vamos acabando aquí Porque si ellos no salen de ahí Yo no les voy a dar jugo Salgan todos de ahí para el frente Porque ustedes tienen que pelear conmigo También esta noche Y ustedes que van a ir abajo También salgan de ahí Tu viento sopla Sobre este lugar Señor Tu fuego Quema este lugar Oh Tu viento Nosotros los cristianos Tenemos una maña Que nos convertimos En tan ñoño Que desde que nos cae un chin de agua Nos vamos y nos encontremos Pero la Biblia dice que si nosotros Somos la fuente Jesús dijo que Jesús le dijo a la samaritana Si tú bebieras del agua que yo te doy Por tu interior va a correr el río Y si tú eres un río ¿Por qué te estás escondiendo? Deja que eso fluya En esta noche que lo que te pasa ¿Acaso no te... Deja lo que fluya Tu río fluye Sopla, 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 
Ay, sopla, 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 Ay, sopla, sopla, que sople, sopla, 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 Hoy día, varón, súbeme esto, desarma toda esta vaina aquí, que si esto se daña yo lo pago todo. Come on. Quítame la desarrópame toda esa bocina. Si se quema, tú me la punta una por una que yo la pago. Tanta ñoñería que no me puedo mojar el traje. Ay, que el pelo yo me lo lavé hoy. Ay, que yo me pasé la plancha, yo no me puedo mojar, varón. Ay, varón, es que si me mojo me da gripe. Ay, varón, es que esta ropa yo tuve que pagar un viaje cuarto para lavarla. Pero yo me puse un traje hoy que yo no lo había estrenado. Y a mí me importa que se dañe el... ¡Hey! Es tanta ñoñería del diablo. Si como quiera vamos para el cielo y vamos a dejar todo aquí. Yes, come on. Eso es lo que me gusta de esta gente, Manuel. Es que esta gente no le para ganar. Es que esta gente no vinieron a criticar aquí. Es que esta gente no vinieron a torturar. Es que esta gente vinieron a. Mira, 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 Y en esto Hemos conocido el amor En que Él puso su vida por nosotros También Oye eso Manuel Wow pero Jordan se me fue Sin darle la ofrenda Yo siento una atmósfera bien cargada Y el Espíritu Santo me dice Esto no lo para nadie Esto no lo para el agua Esto no lo para el fuego Esto no lo para los baales Esto no lo para Santa Marta Esto no lo para Naísa Esto no lo para María del Cáver Esto no lo para el varón del cementerio Esto no lo para Esto no lo para nadie Fue que la gloria se me dio Es que la gloria está aquí y si los que andaran conmigo me dieran agua yo no me ahogara Emanuel pero también quieres que yo la destape ahora sí en Nueva York siento una unción en inglés aquí siento una unción eh, hebrea te voy a hacer una pregunta de quién tú eres Con la espada en la mano Porque hoy vamos a ver los demonios Caer por tierra aquí Nosotros vinimos a destronar El altar del diablo que está aquí Nosotros vinimos a destronar Ese espíritu de alcoholismo del diablo Nosotros vinimos a destronar Ese espíritu de miseria Nosotros vinimos a destronar Ese espíritu de muerte
tiempo. El que anda con tiempo que se quita el reloj. El que anda con el tiempo a la mano que se quita el reloj. Pero yo no to tomando con tiempo. Yo vine, yo vine empoderado hoy. Y le hago así. Él no pierde su valor. Porque son 100 pesos. Te digo por qué él no pierde el valor, Emanuel. Porque esos 100 pesos le pusieron cera. Y cuando a ti te ponen cera, a ti te pueden pisar como te pisen. A ti pueden hacerte lo que te haga. Pero tú nunca vas a perder tu valor. Tú nunca vas a perder tu valor. Mira, 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 mira. Tú nunca vas a perder tu valor. Si sale todo de ahí le doy a cada uno de un jugo Es más yo soy más guapo que ella Si salen de ahí a cada uno les regalo un pica pollo Ya no hallaban que hacer Lucas 17, 11 La Biblia dice que a ellos los sacan de la ciudad <risa> Eliseo por más que quieras No te van a poder sacar de Villa de la Mar Eliseo por más que se levante No te van a sacar de la provincia Porque fui yo que te puse nombre No fue el hombre que te llamó ah, Emanuel no fue el hombre que te marcó Oye José Lara no fue el hombre que te marcó Jordan no fue el hombre que te marcó Oye Carlos no fue el hombre que te marcó Luis Miguel no fue el hombre Reciba ciencia ahora Cuando usted tiene un nombre hecho Usted le pone el nombre de su compañía A un tichel Y ese tichel con el tiempo Se le va deteriorando el nombre Pero como a ti te pusieron un nombre Que está por encima de todo nombre A ti te pueden lavar con lo que te laven <risa> Y esa marca no se te va a quitar esa marca no se te va a borrar Santo estás aquí Eres por siempre Bienvenido Muestra tu gloria y tu Primera de Pedro Primera de Pedro En su capítulo 4 versículo 8 Y dice ante todo tener Oiga lo que dice Ante todo tener Entre quién, Entre vosotros Ferviente amor Porque el amor cubrirá Multitudes de pecados Si tú tuvieras amor por las almas Tú cubrirás la multitud de pecados Que ellos tienen Pero como tú me muestras amor a mí Y no lo manifiestas Entonces tú no estás cubriendo mi pecado entonces no me hable de amor si tú no lo estás manifestando Porque el que tiene amor lo manifiesta Y si tú tienes amor por el pecador Cuando tú le manifiestas el amor que tú tienes Tú lo estás cubriendo de multitudes de pecados Eso es lo que está pasando No puedo leerle la Biblia entera porque usted se la sabe porque siempre a la campaña van muchos teólogos Y mucha gente que tiene mucha ciencia y mucha ética Y que así dice y que, y que te voy a desatar un código El mejor código es la salvación No 
me hable de tantos códigos. Si tú tuvieras una, una compañía de códigos, tú pusieras entonces una tienda de teléfono. Pero la Biblia no se trata de códigos, se trata de revelación. Y cuando tú tienes la revelación, la misma revelación se va a manifestar. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vives una vida conforme al Espíritu, lo que tú vives conforme al Espíritu, entonces el cielo le va a revelar el código de arriba. Por eso fue que Dios le reveló, le reveló a Juan lo que había en el cielo. ¿Por qué razón? Porque Juan fue llevado por el Espíritu al tercer cielo. ¿Para qué? Para revelarle lo que había en el trono de la gracia. Cuando tú vives en el Espíritu, Dios te revela lo que hay allá. ¿Sabe algo? Dios tiene el control de todo. Ellos vienen de más lejos y no vienen a apoyar a Eliseo sino a Dios. Y en el nombre de Jesús yo le voy a dar su ofrenda para que le echen combustible a los vehículos. Denle un aplauso al Señor. Yo te dije a ti que el dinero me tiene miedo. Por eso es que él no se deja agarrar de mí. Porque es que yo no le tengo amor al dinero. Entonces la raíz de todo mal es el amor al dinero. Por eso es que hay mucha gente, hermano, que son especialistas invitando gente de fuera. Gente de Estados Unidos, claro, muy bueno. Invitado de fuera porque tú no sabes lo que tú tienes adentro. Cuando tú te das cuenta lo que tú tienes en tu casa, tú no vas a necesitar invitar a nadie. de Galata su capítulo 5 versículo 14 porque toda la ley estas son las palabras y se cumplen amará a tu prójimo como a ti mismo yo le dije a Dios yo no quiero hablar mucha emoción yo te vine a hablar del amor porque por eso estamos aquí Y como decía el pastor David anoche Que si yo había sentido De hacer esta actividad en la capital hermano Yo había tenido que meterme en una cancha O en un play Pero como aquí no están los Los, los Pepe como aquí, como aquí no está Segura, Como aquí no está Dodo Mal Ni está Barry Yankee Como aquí no está hermano Lo que baila la chapa que vibra Como aquí no están hermano Los que, lo que meten droga, los que meten juca Como aquí lo que está Es el cordero de Dios Nadie quiere apoyarlo Pero vaya un día Que tú vas a desear escuchar esta bocina Porque el fin se acerca El fin se acerca El fin se acerca Samuel Y estos son principios de dolores Ahora te voy a revelar algo Los principios de dolores Cuando le llegan a una mujer Es muy terrible Jordan Porque es difícil Cuando una mujer quiere embarazada Que no le dé mareo Las mujeres que saben parir Saben de eso lo primero que le llega a una mujer cuando está embarazada son los mareos. Y cuando queda embarazada, Carlos, lo primero que le dice al marido, yo me siento rara. Yo me siento como con una náusea, ya todo me cae mal. Lo que pasa fue que llegó el, llegó el principio. Y el principio es la palabra. Y la palabra es la revelación. O sea que la misma palabra es la manifestación de la misma revelación que tú llevas en tu vientre. Por eso fue que no pudieron matar lo que tenía María adentro. Porque tenía una palabra. Y la palabra era la revelación. No pudieron matar la palabra que lleva adentro. No, 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 no. Le llegan los mareos. Dile al que está a tu lado, te están llegando los mareos. Dile, dile, te están llegando los mareos. Es porque tú estás al punto de parir. Dile, es que estoy al punto de parir. Es que este ministerio va para afuera. <risa> dile que yo voy a parir este ministerio. Es que no sé. Se... Ay, Dios mío. 
Muchos quieren parir pero no les gustan los mareos Desde que lo meten al desierto quieren salir corriendo De que lo están probando quieren embalarse De que no tienen en la defensa Corre, Yo voy a dejar esto Si sí, Emanuel porque es muy bueno cuando tú tienes Tú sabes qué. El armario lleno de traje al mar Pero cuando los zapatos tienen hoyo Nadie, nadie, nadie te visita yo me dije, yo me vi por una ocasión hermano, allá en la capital pasando un proceso de tres años y mi mamá me decía, Eliseo ven para acá que tú haces para allá, y yo le decía mamá usted no entiende esto, esto lo entiende solamente el cielo, ni yo lo entiendo y en una ocasión me vi sin nada varón, me vi sin trabajo me vi pasando hambre, me vi hermano pasando un desierto, que duré más de cinco años durmiendo en la iglesia y yo llorando le decía Señor un día tú te vas a glorificar yo sé que esto no será para siempre Siempre. Yo sé que esta prueba momentánea no se compara al peso de gloria que tú vas a manifestar. Y yo decía, Señor, un día voy a salir de este proceso. No se compara al peso de gloria que viene. Viene peso de gloria. Yeah. Súbelo. Nada va a robar tu gloria. Nada va a robar tu gloria. La gente cuando te ven con un trajecito brilloso Y unos zapaticos ahí bien medio rarito Y si te ven que tú sacas mil pesos en un grupo De una vez te miran la cartera Y dicen wow el varón está bendecido Y siempre me dicen varón pero qué es lo que usted tiene Pues usted no compra ropa Digo yo no compro porque es que el cielo me suple Ahora yo lo que tengo que caminar conforme a la voluntad del cielo Porque si tuviera en pecado, en adulterio, en fornicación El cielo no me respaldara Si estuviera haciendo lo mal hecho A mí no me dieran nada Así hay mucha gente que tú lo ves de apariencia Pero están peor que Lázaro Hay mucha gente que son altivos Y por eso es que Dios lo va a bajar En este tiempo Dios lo va a bajar para abajo Deja tu orgullo del diablo Nadie va a robar tu gloria Ay no, yo no puedo ir a esa campaña Ay, yo no puedo ir a esa campaña Ni ser un mundano Mundano es el diablo que se descarrió hace mucho El diablo es un mundano que se descarrió Porque no lo querían en el cielo Yo te dije que a mí nadie me va a callar hay cristianos que son tan malos que, que cruzan los dedos como los brujos. Y Dios va a tener que dejar los ñecos. El día que me vean apiándome de una murano ahí, no digan que estoy vendiendo droga. Es que Dios lo hizo. Pero dele el aplauso si se lo va a dar. Dios lo hizo. Cámara de avivamiento. Estamos en la provincia Sánchez Ramírez Desafiando al diablo Desafiando a los demonios Desafiando a Santa Marta Desafiando a Naísa Desafiando a los Petroches Desafiando a los Chapó Para decirle al diablo Que esta gloria Nadie la va a parar Esta gloria se moverá En el mundo entero Esta gloria va a darse a reconocer En todos los países En todas las naciones En todas las provincias Y en toda Europa Nadie detiene su gloria Me siento a Jordan con un radar ahí Suéltate Está como lo es cao Tú sabes lo que es cao Tú nunca has jugado pelota Pero siéntese Pero vea que usted está parado Que están ahí, cuéntamelo porque no van a comer pica pollo. A Lalo le voy a dar uno. Wow, yo bendigo a los pastores, hermano. ¿De qué yo estaba hablando? No, tú no estés en esto. 
Los leprosos ya fueron sanados Ahí estábamos nosotros Carlos junto con los días de proso Y dice que Jesús Entrando a Samaria Dice de que de, que, de Jerusalén Entró a Samaria Hermano y en aquel lugar hermano Dice la Biblia que Jesús Entrando a la ciudad de Samaria Me parece ver que Jesús cuando entra Le dice a su discípulo mire yo tengo que ir A Samaria hoy porque a mí me pusieron Un mensaje por Whatsapp Que tengo que pasar por un pozo llamado Jacó yo no sé lo que está pasando En aquel lugar pero yo tengo Que ir a Samaria porque razón Jesús le dice a los discípulos Los discípulos yo tan se bloquearon y dijeron maestro pero para qué más a qué vamos para Samaria que tú vas a buscar en Samaria me parece ver que el maestro le dijo déjenme tranquilo que si le digo a los que voy a Samaria me van a querer detener yo te voy a decir algo Pedro Juan a cómo vamos para Samaria porque allá hay una mujer samaritana que me mandó un mensaje y me dijo ya yo no aguanto ya estoy cansada de fornicar ya estoy cansada de adulterar yo necesito un cambio yo necesito un milagro y la Biblia dice que cuando Jesús Emanuel Jesús llegó primero que la samaritana al pozo ¿Por qué? Porque Jesús Tiene que llegar primero al sitio de los milagros Porque si tú llegas cuando viene a ver te va y no recibe el milagro Se, Se fueron Pero siéntense fue Ayúdenme, fuego. siéntense para ver lo mejor Toma el fuego Estoy sudando Y dice que entrando a Samaria Es más que poniendo el pie en Samaria Me parece ver que el principado Que había en Samaria Luis Miguel Hermano comenzó a entremecerse La, Me parece ver varón Que cuando Jesús puso el pie en Samaria Me parece ver que convocaron Todos los brujos Los brujos como que sintieron una guerra en el mundo espiritual Los brujos como que dijeron Ven acá los petrosos no están subiendo Hoy ¿Qué es lo que está pasando ¿Qué es lo que yo siento una guerra Los mismos brujos dijeron pero qué es lo que pasa Ay 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 vinieron a consultar y los demonios no están subiendo Me parece ver que los brujos se reunieron todos Es más que se mandaron un mensaje Uno con otro Y le dijo Pedro Mira los mensajes no me están subiendo ¿Qué es lo que pasa? Me parece ver que el otro le manda el mensaje Y dice Estos demonios no suben ¿Qué es lo que pasa? Richardson Y cuando Jesús pone el pie en Samaria la Biblia dice que se turbaron todos los que estaban en Samaria, los demonios. Y cuando nosotros decidimos venir a la provincia de Sánchez Ramírez, se turbaron todos. Y a mí me encanta, hermano. Yo si no siento guerra, es que yo no siento bendición. <risa> y antes de venir la guerra, es porque ya la bendición está desatada. Y muchas veces cuando viene la guerra, nosotros digamos, pero ¿qué es lo que pasa? Yo siento una batalla en el mundo espiritual. Pero yo te tengo noticias. Si tú no sientes guerra, revísate. Porque esto, esto, esto es, hermano, esto es para los guerreros. Esto no es para gente cobarde. Esto es para gente que está dispuesto a perder el pellejo. El apóstol Pablo dijo en una ocasión, ya yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder porque es poder es poder de Dios porque es poder de Dios cuando llegó a Samaria le préstame una silla si usted quiere esto no lo entiende todo el mundo pastor préstame un teléfono tú no tienes te voy a regalar uno me parece ver que Jesús está ahí Y le manda un mensaje a la samaritana Le dice date rápido Porque yo tengo otra salida Yo no me puedo quedar aquí en el pozo Pero yo voy para allá Y ella le dice no muévete, muévete Que yo tengo que salir Porque yo no puedo durar mucho tiempo en este pozo Porque si me encuentran aquí Cuando viene a ver me atracan Porque cuando tú tienes la unción Hay mucha gente que andan detrás de ti Vigilándote Para tumbarte Nadie te va a tumbar Jordan esa unción nadie la va a tumbar de ahí. Oh, oh. La unción que tú tienes nadie te la va a quitar. Algo sucede. Algo sucede. Cuando le llega el mensaje a la samaritana, Jesús le dice, pero ¿por qué es que tú no has llegado? La samaritana le dice, espérate. Fue que se me fue la señal, porque hay muchos cristianos que le está yendo la señal. ¿Ah? Hay muchos cristianos que se le está yendo la señal Porque ellos dependen de doctrina de hombre 
ellos no dependen de la revelación del cielo y por eso es que se te está yendo la señal si tú quieres la señal del cielo conéctate con el espíritu Pica pollo hoy a ustedes, porque ustedes me están haciendo la guerra. Algo oh, 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 oh. sucede cuando tú le adoras. Algo sucede cuando Pero tú echen para allá. Algo sucede. Pero qué batalla, Richard. Yo no vuelvo para acá. Mamá que siga cocinando para otro. Yo no vuelvo para acá. <risa> Emanuel, el sábado no vamos para Santiago. Te lo escucha el diablo. A mí yo no tengo miedo, Jordan. Porque si el diablo no me mató cuando yo estaba en el mundo haciendo y deshaciendo, mucho menos me va a matar ahora. Si el diablo no me mató cuando aparecía bebiendo, mucho menos me va a matar ahora. Algo sucede cuando la iglesia le adora. Oh, oh, oh. ¿Sabe qué me pasó en la capital? Dime que un tipo me puso una 380 ahí atrás. 380, ¿tú sabes lo que es? Tú no sabes lo que es pistola, varón, tú nunca has visto eso. Me pone una 380 aquí y yo voy caminando y él me pone la 380 atrás y me dice, ¿quieres que te mate? Porque es que el diablo te ha querido matar desde que tú llegaste al vientre de tu madre. Eso así, come on. Pero es que el diablo nunca te va a matar Porque ya dentro de ti hay un propósito oh, ¿Alguien lo A José quisieron matarlo Pero no pudieron A Moisés lo quisieron matar Pero no pudieron A Jesús lo quisieron matar Pero no pudieron A ti te han querido matar Pero no han podido ¿Qué es lo que pasa? Que no te mata Que vive en ti Pero siéntese un chip por favor Hay un propósito Siéntese un chip varón Ahorita me lo va a contar por cabeza. Que de aquí se van con su pica pollo todo. Ah, usted cree que es relajando que yo estoy. Pues siéntese un ching, que yo veo sentado. Lo dejo. Lo dejo. Eso es lo que Cristo quiere, que lo persigan, no es a mí. Cuando tú persigues a Cristo, algo se te puede pegar. Pero si tú sigues el hombre, el hombre te puede fallar. Pero si Cristo, oh, 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 oh. pero si Cristo sigue a Jesús, Jesús nunca falla. Él nunca falla. Voy para Nueva York. Ustedes se van todos conmigo. Pero siéntense un ching Pero por qué La unción está fluyendo Déjalo Pero que yo no siento nada Jesús le dice a la samaritana Ven ahora porque Ahorita nosotros estábamos Predicando y me dieron una ofrenda grande y yo se la di a Judas para que vaya a hacer una compra. Porque ahorita cuando salga de Samaria yo tengo que ir a Garara. Date rápido. Y la samaritana le dice, pero ¿y qué es lo que pasa? Que tú quieres que yo llegue rápido. Es que te dé rápido para, porque yo tengo que tener un encuentro contigo personal. Y si los discípulos vienen y me encuentran contigo, van a pensar que tú y yo nos estamos enamorando. <risa> ¿Por qué razón? Porque si Jesús, hermano, lo encuentran hablando con la samaritana, ahí, ahí, y van a decir, está en pecado. Pero oye esto. Que cuando Jesús está hablando con la samaritana Después que Jesús habla con ella La mujer sale corriendo y le pasa por el lado a los discípulos Dice pero vean acá ¿Qué fue? El wow, ellos ni vienen la samaritana Cuando le pasó por el lado Eso le pasó acá Y al criado Cuando Elías le pasó por el lado huyendo Elías le dice al criado sube El criado sube Cuando el criado sube le dice yo no veo Elías vuelve y le dice vuelve y sube Y él le dice yo no veo Y cuando Elías le vuelve y le dice Vuelve y sube Ahí él ve Porque muchas veces tú vas a querer subir Y ver la primer señal 
tú no sabes que el número 3 es el número perfecto a la tercera vez Dios está cumpliendo con las palabras que Elías desató porque Elías dijo por mi palabra no lloverá hay gente que han dicho por mi palabra en la provincia de Sánchez Ramírez no lloverá hay gente que han dicho por mi palabra los jóvenes no se van a levantar hay gente que han dicho por mi palabra los jóvenes van a seguir muriendo mentira del diablo la lluvia viene de camino y lo de Dios nadie lo va a detener en la provincia ya yo estoy acabando ya ya está tarde ah no está temprano ahora que tú llegas tú vas a comer sí. tú vas a comer pica pollo ahora que él llega pero siéntese varón vámonos eso es lo que Dios quiere guerrero guerrero y dice que cuando Jesús le dice a estos diez leprosos le dice vayan y muéstrense a los sacerdotes porque los sacerdotes eran los que daban la ley o sea ellos eran los que cumplían y decían bueno está sano sal ellos eran los que daban el edicto de que una persona se encontraba limpio en aquel momento pero por qué lo sacan a los 10 de aquel lugar porque estaban leprosos pero yo me pregunto Carlos por qué ellos eran 10 por qué razón por qué eran 10 por qué razón eran 10 porque eran 10 que Jesús tenía que coger para, a él, para que Jesús se manifestara en aquel tiempo y la Biblia dice como, como nada más se devolvió uno solo a darle la gracia a Jesús es más Carlos te voy a decir algo los 10 estaban limpios pero los otros 9 no se dieron cuenta los otros 9 no se dieron cuenta que estaban limpios y cuando tú te das cuenta de que tu lepra se desapareció tú te devuelve a humillarte en el altar Come on. hay gente tan orgulloso no varón hay gente tan orgulloso en este camino son tan hermanos tan errectos o sea no tan errectos sino tan ángeles que no se juntan con nadie hay No, es que la iglesia tuya es liberal. Es que tu iglesia se pasa alisado. Es que tu iglesia se pone en pintalabios. Cristo no vino a buscar pintalabios. Cristo no vino a buscar derrizado. Cristo vino a buscar una iglesia que se santifique para ir para el cielo. A Cristo no le importa lo que tú tengas y lo que no tengas. Dale tu corazón. Yeah. Dale tu corazón, dale tu corazón. Él quiere sanarte, él quiere, quiere sanarte, quiere levantarte. Yo quiero que usted Entrégale se ponga de pie. Tu corazón a él. Póngase de pie todo. Vamos. Yo Entrégale quiero que echen un poquito para vida atrás. A él. Déjala que entre y que sane tu corazón. Quiero hacerlo otra vez y rabasho dará la calle a Entrégate, 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 entrégate. Vamos, levante sus manos en esta noche. Deja que el Espíritu Santo de Dios fluya. Deja que su Espíritu fluya en esta noche. Entrégate. Este es el momento de invocar al Espíritu Santo que toque los corazones. Vamos. Muévete Espíritu Santo oh, 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 oh. Toca los corazones Que te necesitan Dios Esos corazones que están quebrantados Sánalos hoy Levántalos hoy Restáulalos Hazlo otra vez Señor Fluye 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 Gracias, Señor, fluye. Estoy viendo cadenas fluye. que se están rompiendo ahora mismo. Rompe las cadenas. 
Estoy viendo al Espíritu de Dios que se está metiendo con violencia en los hogares. Yes. Vamos, Espíritu Santo de Dios. Tócanos, tócanos, tócanos. Tu viento sopla sobre Tu fuego quema toda iniquidad Gracias Señor por tu presencia Estoy viendo una mano gigante. Estoy viendo una mano gigante. Como viniste no te va, dice Dios. Lo que viniste a buscar te lo lleva. Nada impedirá tu manifestación. Estoy viendo crecimiento. Se haga evidente. Estoy viendo crecimiento. Rompimiento, me dice el Espíritu Santo. Rompimiento. Es su manifestación. Rompimiento, rompimiento. Rompimiento, evidente. rompimiento, nada impedirá, nadie impedirá, nadie impedirá que su manifestación se haga evidente, se haga evidente. Vamos, levante sus manos, dígale nada impedirá, nada impedirá, no se distraiga, que su manifestación se haga no evidente. Se se haga evidente, se haga evidente, nada impedirá toda enfermedad que es una manifestación. Toda enfermedad del infierno se va, todo espíritu de miseria se va de este pueblo, todo demonio de accidente, todo espíritu de muerte. Le doy orden a ese demonio de alcoholismo del diablo, espíritu de locura. Suelta la mente ahora. Se haga evidente. Espíritu de miseria, sal ahora de este pueblo. Santo, sal ahora. Así como sopla la brisa. Sopla, Espíritu Santo. Santo, sopla. Santo, agarra el que está a su lado. Eres santo. Santo, agarra el que está a su lado de la mano. Tú eres santo. Y haga así Tú conmigo. Tú eres santo, santo. Haga así, como que usted está empujando una pared. Y, y dígale al que usted tiene a su lado, mire, agárrese pareja con pareja, no se agarren todos juntos. No todos juntos. Pareja con pareja. Así mismo como yo estoy con él. Agárrese uno con uno. Uno con uno. Y haga esto así como que esté empujando. Y dígale al que está a su lado. Yo voy a empujar hoy. Dile tú vas también va a empujar. Dile yo voy a empujar. Tú también va a empujar. Dígale. Y todo lo que nos quiera detener. Va a tener que caer. Dígale todo lo que quiera detener Va a tener que caer Dile vamos a empujar Juntos vamos a empujar Dile esos muros van para abajo Dile esa malicia va para abajo Dile esa miseria va para abajo Dile ese espíritu de enfermedad va para abajo Dile ese espíritu de persecución va para abajo Dile, 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 empuja Mira, 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 dile, empuja, mira Gloria Hoy fluye Dile, dile, empuja, empuja Consume. Sí. Vamos, 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 empuja, 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 empuja,
Agárrale la mano a tu hermano, hágalo rápido. Vamos, corra, corra. Ya estamos para cara clausuras. Shanda. Liana Bau Show. Vamos a gritar siete veces. Espíritu Santo. Sopla en Cotuí siete veces. Un hincha aquí, Maloja. Prepárese, prepárese. Doy. Padre, qué unción se ha desatado. No, no me toquen a nadie. No me toquen a nadie. Todo unido. Vamos a gritar siete veces. Espíritu Santo, sopla en Cotuí. Todo altar, todo demonio que ande por ahí. Esta noche cae por tierra. Dile al que está a tu lado, prepárate, prepárate para gritar. Vamos, dile, prepárate para gritar. Hoy se caen los muros. Vamos, dile, hoy se caen los muros. Hoy se derriban los gigantes. Dile, dile, hoy se derriban. Hoy, hoy. Prepárate para gritar. Espíritu Santo, sopla en tu tú. En el nombre del Padre, prepárate. En el nombre del Hijo. Y en el nombre del Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Sopla en tu y uno. Grítalo. Dos. Tres. Grítalo, grítalo. Cuatro. Súbelo. Cinco. Grítalo, grítalo. Seis. Vamos, sacúdele la mano, sacúdela. Sacúdela, sacúdela. Dile Espíritu Santo. Espíritu Santo. Sopla, sopla. Sopla, 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 fuego, allá está el fuego, allá está el fuego que quema. Hurra, bracerra, bracata la baja, y rabrazando la batida la soja, allá está el fuego que quema. Se van las enfermedades, se van las enfermedades. Vamos, sacúdete, sacúdete. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Desate esa lengua de fuego. ¿Qué es lo que te pasa? Préndete. Uta, uta, uta. Préndete. ¿Qué es lo que te pasa? Préndete. Santa. Uta la vaca, la baja. Fuego, fuego. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Cerramos esto aquí. Levanten la mano los amigos, los amigos que no tienen a Jesús. Rápido. Los que no tienen a Jesucristo, los que no. Levanten la mano sin ningún compromiso. Levantenla. Oh, Levanten la mano. Los que no tienen. Son evangélicos ustedes. Con ustedes mismos, no me mire para atrás, mami. Estoy contigo. Hey. Hey. ¿Eres cristiana? ¿Sí o no? ¿No lo eres? ¿Ustedes son cristianos? Qu quiero hablar con ustedes rápido. Vengan acá. T -t -ven, acérquense, no tengan miedo. Uy, 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 uy. No, no, hermano, no me lo persigan. Si no quieren, amén. Esto no es obligado. Esto es si, si ellos quieren. Si no quieren a Jesús, nosotros nos quedamos con ellos. ¿A cuánto Jesucristo le ha hecho daño? Eso, mire esa doña ahí. Vamos a orar por esa doña ahí. Esa doñita ahí. Shama. Levante su mano al cielo. Vamos a orar. Voy a orar hasta tres y cierro el llamado. Uno. Jesús está llamando a alguien aquí. Jesús está llamando a alguien aquí. Dos. Jesús está llamando a alguien aquí. Jesús está llamando a alguien aquí. Dos y medio. Vamos. Se está cerrando el llamado. Jesús está llamando a alguien. Jesús está llamando a alguien. 
dos y un cuarto, a las tres se cierra. Jesús está llamando a alguien, está llamando una vida. Jesús le llama, Jesús le llama. Jesús le llama. Hoy es la noche de salvación, la noche de restauración, la noche de cambio. Tres, se cerró el llamado. Después no diga, es demasiado tarde. Te vinieron a traer a Jesús a la puerta de tu casa y lo rechazaron. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Con esto yo le voy a entregar al pastor que vino de la tarana para que él no esté despidiendo pero hoy hoy el llamado está abierto cuando yo era bien jovencito de la tarana no sabe dónde oh esos pastores que vinieron de allá ustedes son de aquí cuando estaba bien jovencito ahí detrás había una iglesia antes y era de madera, donde vivía una señora que le llamaban Nica. Ahí pusieron una iglesia una vez, me acuerdo yo. Y cuando una persona, un predicador le estaba predicando, me dijo, joven, Cristo te ama y tiene grandes propósitos contigo. Y yo bien jovencito le dije, el día que yo me convierta será para siempre, porque con Dios no se juega. Yo nunca le dije Yo no estoy preparado Porque para lo único que uno no está preparado Es para la muerte La muerte no tiene edad La muerte no tiene que ver La muerte no tiene día Cuando la muerte dice hasta aquí llegaste No importa la edad que tú tengas La Biblia dice que había un hombre rico Que trabajaba con fatiga todos los días y este hombre tenía un almacén me parece ve papo de que este hombre trabajó para hacer ese almacén después que hizo el almacén llenó el almacén y después que tenía el almacén lleno dijo ahora yo me voy a gozar y él decía alma mía deleítate en todos los placeres de este mundo Richard, pero él nunca pudo entender, ni por su mente pasó, de que ese día la muerte lo iba a visitar. Al otro día me parece ver que él había preparado una cita para ir al hotel más caro de esa ciudad. Y como tenía mucho lambón y al lado. Sí, porque hay muchos lambones que desde que tú tienes cuarto se te pegan. Y cuando se te van los cuartos te sueltan. Es así. Muchos lambones que los que andan tumbando polvo. Es así, hermano. Las cosas hay que hablarlas claras. Y aquí nadie es muchacho. Aquí todo el mundo es grande y entiende. Y dice que después que él tenía todo, dijo alma mía, deleítate y gózate en los placeres. Pero esa noche la muerte lo visitó y se fue. Pero había un hombre llamado Lázaro que comía de la migaja de la mesa del rico. Y ese día el Lázaro murió también y fue llevado al seno de Abraham. Que significa lugar de descanso Cuando Lázaro despierta Dice wow Pero esto sí está lindo aquí Richard Cuando Lázaro despierta Dice wow Pero aquí yo no siento hambre Me parece ver Que Lázaro se mira en un espejo Y dice pero y la lepra que yo tenía Se desapareció porque estaba en un lugar de descanso Pero dice que cuando el rico abrió los ojos Estaba en un lugar de tormento 
que se le llama el infierno que se le llama el ave que se le llama el lugar donde el fuego nunca se apaga y dice que el gusano nunca muere allá despertó el rico y cuando despierta dice que yo hago aquí lo único que Dios no quiere es que tú vayas a aquel lugar de tormento sino que vaya al lugar donde Lázaro estaba y dice que él dijo pero qué yo hago aquí sabe lo que dijo Luis Miguel le dijo padre Abraham oiga lo que dice ah pues conocí a Abraham pues lo llamó por su nombre padre Abraham te ruego que envía a tu siervo Lázaro oye ahora cómo lo llama ahora lo llama siervo porque mientras te ven en proceso no te llaman siervo pero cuando te ven prosperado dicen wow ese es un varón de Dios yo sabía que ese era un varón y yo me arrepiento por verlo criticado yo sabía que él era un varón Ah, pero antes tú no lo conocías como varón te pido que envíe a tu siervo Lázaro a que moje echa un chin de agua ahí recibe esta revelación que me bajó ahora mismo y no fue un código que moje la punta de sus dedos o sea que le está diciendo simplemente Emanuel tú no estás aquí tú estás en Nueva York ahora moja otro ching que se secó le dice para que moje la punta de su dedo y me los pase por el labio o sea que le está diciendo para que él no venga aquí también ay padre amado sino que moje la punta de sus dedos para que no venga aquí a este lugar de tormento Si tú quieres, dile que venga. Oh, yo siento el cairo de Dios. Emanuel, te me fuiste ya. Para que moje la punta de su dedo y me la pase por mis labios. Ah, pues el hombre tenía sed. No, yo voy a seguir predicando. Siéntese ahí, que de aquí nos vamos a las 3 de la mañana. Esto está pago ya. Vigilia. Media vigilia, hombre. Media vigilia. Tú no te vas hoy. Ese hombre va para San Pedro. Usted sabe por qué yo me voy mañana. Papo. O si no siguiera mañana con la campaña. Porque el sábado tengo que ir para Santiago. Para Gurabo. A pelear con los Gurabo. Sí, porque a mí nadie me va a parar. Y tú sabes la voz que le dijo a él Mira, oye lo que te voy a decir Él no puede descender a donde tú estás Ni tú tampoco ¿Y por qué? No, porque hay una gran cima Richard, hay una gran cima Que lo divide O sea que en el lugar que tú estás Es un lugar de tormento Y a donde él está en un lugar de descanso Hay una gran cima yo quiero estar en esa gran cima Pero yo no quiero que el orgullo Me haga descender de esa cima Ay, 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 ay ay. Para tú estar en esa gran cima Tú tienes que dejar el orgullo abajo Por eso fue que el rico Como no quiso dejar el orgullo Ay, 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 la muerte lo visitó Aunque no me quieran, Carlos Yo vuelvo para acá A mí nadie me va a parar Diga que yo no tengo ética Diga que yo soy un, un, un rebelde Diga lo que usted quiera Pero soy cristiano Pero que no me voy a parar ahí A beber romo otra vez Porque yo venía a los diciembre Aquí con dos maletas Una de tenis Y una, y, y una de ropa a, 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 a Hacer bulto y paquete Porque eso es lo que nosotros tenemos Que cuando estamos en el mundo Lo que más hacemos es bulto y paquete Y cuando yo estaba en el mundo Me decían Wow gordo Tú tienes un flow Sí, porque me decían Goldo Flow. Sí, era Goldo Flow. Y traía una maleta de tenis y una de ropa. Y yo sabía decirle a los tigres que están por aquí, que son amigos míos también. 
Yo le decía, vámonos para afuera. Yo mandaba la maleta de allá de, de la esquina. Digo, dígale que voy ahorita. Y ya estaba todo en la discoteca. El otro día tenía que vender reloj. En eso era que el diablo me quería tener. Y así el diablo tiene a muchos jóvenes aquí, mi hermano, que trabajan una semana y en un día lo explotan todo. ¿Y cómo va a haber progreso si tú lo exportas todo en un día? Aprende a guardar para que para cuando llegue la sequía. Así, Nelly. Hay que aprender a guardar para que cuando venga la sequía. Ah, no, yo tengo que disfrutar, yo tengo que brincar. Ah, pero va a llegar un día que esa brincadera y esa saltadera se va a cansar. Sí, porque si tú no guardas pan para mayo, ¿cómo vas a comer? Ellos no se quieren ir, papo. Tú eres el que quiere que ellos se vayan. Bueno. Y dice, ah, pues envía a casa de mi padre para que le predique a cinco hermanos que tengo allí para que no vengan aquí. Ellos no van a ir para acá porque con los cuartos que tú le dejaste, ellos no van a querer venir para acá abajo. Déjalo tranquilo que ellos tienen a los profetas ahí para que le prediquen. Aquí estamos nosotros como profetas predicándole. Y es para que tú no vayas al lugar de tormento. Yo quiero que todos los que se creen que son amigos míos, que pasen aquí. Todos los jóvenes que son amigos míos, yo quiero orar por ellos sin ningún compromiso. Varón, es que yo no me voy a convertir. No, yo quiero orar por usted. Yo quiero que usted pase aquí adelante. Y diga, varón, yo quiero que usted ore por mí. Pase, no tenga miedo, venga. Que la oración lo que va a hacer es que lo va a librar de algo que pueda venir sobre usted. Diga, varón, yo quiero que usted ore por mí. Mira, un valiente que quiere la oración. Hay gente que el diablo no permite que ellos vengan a que ore por ellos. Porque ahorita le dicen los amigos, pero tú te convertiste. ¿Y qué tú haces aquí? No, yo no te estoy diciendo que te convierta. Yo lo que quiero es orar por ti para que Dios te guarde de todo lo que pueda venir mañana. Diga, varón, ore por mí. Levante su mano, no tenga vergüenza. Si usted no quiere la oración, mañana después no diga que no oraron por usted. Venga, varón, vamos a orar por usted en el nombre de Jesús. Por usted y por su familia y sus hijos. Que tiene una familia muy linda, un hombre esforzado y valiente. Que nunca se ha detenido, un hombre hermano enfocado en el progreso. Igual que el Lepi, Lepi, yo quiero orar por usted. Modesto, yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por todos ustedes. Vengan, que ustedes son mi amigos. Yo no le estoy diciendo que se conviertan. Vengan, muchachos. Yo lo que quiero orar por ustedes. Porque un día usted se va a acordar de esta oración y va a decir gracias al varón Eliseo de que un día oró por mí para que el diablo no me matara. Yo no le estoy diciendo que se convierta. Yo lo que quiero es orar por usted. Ahorita no se lleve de que fulano diga, mira, tú te convertiste. No, usted no se convirtió. Yo oré por usted. Porque la Biblia dice, Marco 3, Marco 16, 16, ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta señal seguirán a los que creen. Y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán no habrá lengua. Y si tomará, y, oiga, y si tomara en cosa mortífera, no le hará daño. Sobre los enfermos pondrá la mano y ellos sanarán. Yo lo que quiero es orar por ustedes. Mañana yo me voy. La campaña la van a criticar. A los cristianos lo van a seguir criticando. Pero a Dios nadie lo para. Oiga lo que le digo. Y esto es todos los años que yo lo voy a hacer. Por encima de todo lo que se oponga. Pero esto lo vamos a hacer porque Dios ha puesto en nuestro corazón venir a, a, a bendecir nuestra provincia, Sánchez Ramírez. Cierre sus ojos ahí. Cierre sus ojos. Y diga, Señor, gracias por este día, por esta campaña de tres días que tú permitiste que tu hijo, Eliseo, estuviera aquí. Gracias Señor por él y por cada uno de sus amigos, de los pastores, de los evangelistas que pasaron por aquí para bendecir nuestra tierra, nuestra provincia. Diga Señor gracias porque yo sé que aún siendo pecador tú perdonas mi pecado. 
Señor, dile, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre más. Yo sé que te he ofendido, pero tú eres el único que perdona. El hombre no perdona, pero tú perdona. El hombre no perdona, pero tú perdona. El hombre condena, pero tú no condena. Dígale, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida, en mi familia, en mis hijos, en mi casa, en mi hogar. Diga, Señor, gracias por la salud. Dígale, Señor, si estoy enfermo, sáname. Pero yo quiero estar en aquel lugar de descanso y no de tormento. Denle un aplauso al Señor. Aleluya.